सो इन मैं हईर आर्डर कांपोने नेकदा ओके सो इतने चाल इंपारटे इंटरव्यूसलो इला क्वेश्चन अड़ता है चुनाव है वट इज़ द नीड आफ् हईर आर्डर कांपोने वट इज़ द नीड आफ् कस्टम हूक्स मन कस्टम कस्टम हूक्स उ मन को हईर आर्डर कांपोने तो एंट वर्क वाटे पनी ले मल्ल हईर आर्डर कांपोने मन को कस्टम हूक्स तो एंट पनी इलांट क्वेश्चन अभी चाल अड़ता है ओके सो मैं इलांट क्वेश्चन का आंसर चेयर कस्टम हूक्स अंड हईर आर्डर कांपोने नेर्चुलेंदू यूज यूज तेज सो so, मेरा अला आंसर्स इंटरव्यूस क्रैक चेयरेंटे इलांट मेरे ने सो इन फस्ट नैन प्राब्लम अने क्रिएट आ तरवा हईर आर्डर कांपोने मन को एट्ला उपयोगपड़ता है सो अब ईजी का इंटरव्यूसान चपेचन सो मैं आलरे नैन कस्टम बुक्स कस्टम बुक्स अनेकसम फस्ट प्राब्लम क्रििये आ तर कस्टम बुक्स वे प्राब्लम ने साल्व अदे विधा इक अंत नैन फस्ट प्राब्लम क्रििएट आ प्राब्लम साल्वेद हईर आर्डर कांपोने यूजा सो दाने कटे मुझे इकट्ठा फस्ट मैं प्राब्लम क्रििएट चेयल कदा फस्ट नैन चेन एग्जापल दूसरा सो इदे एग्जापल दाने वो चुनाव अभी इष्ट सो कौंटर उदा नार्मल कौंटर आने सो कौंटर गुरी नैन इक एग्जापल सो फस्ट क्लिक कौंटर एपड़ता मैं क्लीमो कौंटर अने आटोमेट इंक्रीज अवाली सो अलावे मन एम चेयर स्टेट अने कंपलसरी अवसर का बट्टी सो इक नैन स्टेट अनेंटा सो स्टेट अनेक फस्ट कौंटर अने स्टेट अने ऐडा सो कौंट से सैट कौंट सो मेट डे कमें सो कामें अड्डी नैन रिप्लाई इस नैक्स्ट इंकोटे इंकोटे इक मन को चूस चूँ निक हयर आर्डर कांपोने फाइल हंड्रेड फोलडर से मेरे प्राक्टिस स्टार्टर अने फोलडर प्राक्टिस सो इक सैट कौंट कौंटर अने ऐडा कौंटर क्लिक इक नैन ऐडा ये कौंट टाइम सो इला ऐडा अंडा बटन क्लिक नैन सो इन चूँ बटन कदा आन क्लिक आन प्ले का आन क्लिक आन क्लिक सैट कौंटर से चूँ सैट कौंटर से कौंट प्लस वन इला सो इन चूँ एपड़ी सारी मन को इश्यू वे सो इन मन को डैरक्ट सैट कौंटर अभी कालनाबी इला ऐड चेयर ओके मन को प्रॉब्लम अभी हेल्पत चूँ इन क्लिक चूँ के कौंटर अने इंक्रीज अवतनी ओके बे इन चूस मन को प्रापर का वर्क बिगर स्टेन प्रापर का वर्क सो इन प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम ले सो इपड़ेसा इलां फंशन ना क्लीक का हॉवर चुनाव सो इन हेडिंग हेड मेद हॉवर चय आटोमेट कौंटर अने इंक्रीज अव्वाल सो दिन कोसम इंकोटी फैल क्रिएट हॉवर कौंटर डाट जे एस ओके सो इपड़े आरएफ सी उ कम आरएफ यूजेद सो इन हेच वन टैगे इला दी मैं ऐडे इंपोर्ट सो इंपोर्ट फाइनल टू फ्रम सें हयर आर्डर कांपोने फैनल के अब मन के हॉवर कौंटर कभी इंपोर्टा सो इक दाँ फल टू अने इंपोर्टा इप्ड चूँ के रेना मन को सो इन दीन के हेच वन का एस त्री एस टू पड़ता है चिना उ सो मन को रेक सो इक एस त्री पेटे इकड़ हॉवर हॉवर टाइम इलातना इकट्ठे कौंटर पड़ता ओके सो कौंटर अभी मन इको कौंट का सेम इकें यू स्टेट ने इक इंपोर्टा सेंमर का पेस्टे का पेस्टू ले मल्ल रास्ते मल्ल रहा है बटर चूँगी ओके फस्ट का तिना तरह मल्ल प्राक्टिस सो इक यू स्टेट वे फस्ट जीरो उ नैक्स्ट एपड़ता मन इक ओवर अब मन के कौंटर अने ऐडा अंड इन मन फंशन रहा है आन मौज एंटर वे ना आ फंशन अने का चूँ के फंशन का ओके इंक्रिमेंट कौंट अने सो अब ईजी उ अंदर इंदो सो नीट उ इंक्रिमेंट कौंट वे काट इंक्रिमेंट कौंट इज कल टू इक मन से कौंट वे कौंट प्लस वन सो सेम इधे अगर यूज इन का टेस्ट होवर चुना इंक्रीज होवर इंक्रीज इतनी क्लिक इंक्रीज अंड इक ने इंक्रिमेंट कौंट यूजा इलाक सो मन को इंडिविजुअल फंक्षन उजी चेन सो इंक्रिमेंट कौंट सो इक पैन फंशन क्रिएट सो काट इंक्रिमेंट कौंट सो इतनी अर्थम कदा इला रास्ता ओके सारी सो इक सैट कौंट कौंट प्लस वन 
సెల్ రాసింది ఇప్పుడు మనకు రెండు కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతాయి చూడండి ఇప్పుడు హోవర్ క్లిక్ చేశారనుకోండి అది కూడా వర్క్ అవుతుంది హోవర్ చేశారనుకోండి ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది సో రెండు బాగా వర్క్ అవుతున్నాయి బట్ రేపు ఇంకోటి కావాలనుకోండి ఎప్పుడైతే నేను కీ ప్రెస్ ప్రెస్ చేస్తానో అప్పుడు నాకు అదే మళ్ళీ ఈవెంట్ మనకు కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చేసేయచ్చు సేమ్ ఇంకొక ఫైల్ పెట్టేసి సేమ్ మళ్ళీ ఇదే ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్ ఇదే కౌంటర్ని అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ రాయచ్చు అంటే ఇదే పేజ్లో అదే రాస్తున్నాం ఈ పేజ్లో కూడా సేమ్ కోడ్ రాస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి కీ ఈవెంట్ ప్రెస్ చేసిన ప్రతిసారి కౌంటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ కావాలనుకోండి సో దానికి కూడా సేమ్ ఇదే కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది బట్ మనం రాస్తున్నాం కాకపోతే మనం కోడ్ అనేది డూప్లికేట్ చేస్తున్నాం రాసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ రాస్తున్నాం అర్థమవుతుందా సో ఇలాంటి టైంలోనే మనకు ఇదంతా ఏంటి ఇది ఒక కాంపోనెంట్ ఇది ఒక కాంపోనెంట్ అండ్ ఇంకొకటి రాస్తే ఇంకొక కాంపోనెంట్ సో ఇలా కాంపోనెంట్స్ బిట్వీన్ మనకు అంటే కాంపోనెంట్స్ మధ్యలో మనకు కామన్ కోడ్ ఉంది అనుకోండి ఆ కామన్ కోడ్ని మనం సపరేట్ చేసి ఇంకో కాంపోనెంట్లో రాసి మనం యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇలాంటి టైంలో మనకు హైర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ అనేది అవసరం అర్థమైందా సో ఇప్పుడు చిన్నగా మనకు రెండే స్టేట్స్ కాబట్టి నోకరాలో బట్ మనకు చాలా ఉందనుకోండి ఒక పెద్ద కాంపోనెంట్ అనుకోండి అదే మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి లేదంటే ఇదే కాంపోనెంట్ మనకు ఒక థర్టీ ఫార్టీ టైమ్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు డూప్లికేట్ అనేది రాస్తున్నాం కోడ్ అనేది సో ఇలాంటి టైంలో మనం హైర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి సో హైర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ కౌంటర్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంది కదా ఈ కాంపోనెంట్ని ఒక సపరేట్ కాంపోనెంట్కి మనం ఒక పారామీటర్ లాగా పాస్ చేయాలి అప్పుడు ఆ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తా అంటే కొత్త కాంపోనెంట్ ఇస్తుంది ఆ కాంపోనెంట్లో మనం ఈ కోడ్ అనేది రాయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తే బాగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే నేను ఎన్హాన్స్డ్ ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్ అని రాస్తాను డాట్ చేసి ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్ అని రాసేసి ఇక్కడ చేస్తాను సో నేమ్ వచ్చేసి మీది ఇష్టమైన ఇచ్చేయండి బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే నార్మల్గా ఇట్లా తీసుకున్నాను ఓకేనా ఈ ఈ ఫంక్షన్కి కాంపోనెంట్ అనేది పాస్ చేస్తాను ఆ కాంపోనెంట్ పాస్ చేస్తాను కదా దాని పేరు వచ్చేసి ఏం చేస్తాను అంటే ఒరిజినల్ కాంపోనెంట్ ఏదైతే మనకు ఉంటుందో ఈ కాంపోనెంట్ని పాస్ చేస్తాం మనం క్లిక్ కౌంటర్ అనే కాంపోనెంట్ ఈ కాంపోనెంట్లో నుంచి అంటే ఈ ఫంక్షన్లో మనం ఏం చేయాలంటే న్యూ కాంపోనెంట్ని రిటర్న్ చేయాలన్నట్టు సో కాన్స్ట్ న్యూ కాంపోనెంట్ అనే కొత్త కాంపోనెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను నేను సో ఇక్కడ కాంపోనెంట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను సో ఇందులో మనం రిటర్న్ చేయాలి ఏం రిటర్న్ చేయాలి మనకు ఒరిజినల్ కాంపోనెంట్ అనేది కనుక రిటర్న్ చేయాలి ఓకేనా ఆ తర్వాత ఈ న్యూ కాంపోనెంట్ని మనం ఈ హ్యాండ్స్ ఫంక్షన్ నుంచి రిటర్న్ చేయాలి ఓకేనా సో మీకు చూడడానికి కొంచెం కష్టం అనిపించవచ్చు మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి ప్రాపర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇందులో మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఆ క్లిక్ కౌంటర్ ఉంటుందో స్టేట్ ఆ ఫంక్షన్ ఇందులో మనం డిక్లేర్ చేసుకోవాలన్నట్టు ఓకేనా సో దానికోసం ఫస్ట్ మనకి యూ స్టేట్ అవసరం కాబట్టి యూ స్టేట్ అనేది ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా ఈ న్యూ కాంపోనెంట్లో ఏం చేస్తా అంటే నేను ఫస్ట్ కాన్స్ట్ కౌంట్ సెట్ కౌంట్ సో మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది మొత్తం చూడండి చూసాక మనం ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నామో అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ కదా మనకు కావాల్సింది ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడైతే మనకు ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము ఆ ఫంక్షన్ ఇది కౌంట్ ప్లస్ వన్ అండ్ ఈ రెండింటి నేను ఏం చేస్తా అంటే ఒరిజినల్ కాంపోనెంట్ పాస్ చేస్తాను సో ఇక్కడ కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ సో మీరు డైరెక్ట్ నార్మల్గా కూడా రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఏం చేసిన అంటే ఒక ఫంక్షన్ రాసిన ఈ ఫంక్షన్కి ఒక కాంపోనెంట్ని పాస్ చేస్తాను ఈ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తా అంటే ఇంకో కొత్త కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి అందులో రిటర్న్ చేశాను ఆ తర్వాత ఆ కొత్త కాంపోనెంట్ని ఈ ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్ నుంచి వెళ్ళి పాస్ చేశాను అంటే మనకు ఓల్డ్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది ఆ ఓల్డ్ కాంపోనెంట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ కౌంటర్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ ఈ రెండింటి నేను పాస్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు అర్థమైంత సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతా అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే క్లిక్ కౌంటర్ ఉంది కదా సో క్లిక్ కౌంటర్లో ఇంపోర్ట్ చేస్తా నేను ఇంపోర్ట్ చేసేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే మన రాసింది ఏంటి ఎన్హాన్స్డ్ ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్ ఫ్రమ్ ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్ ఈ ఫంక్షన్కి మనం ఏం చేయాలంటే మనకు ఏదైతే క్లిక్ కౌంటర్ కాంపోనెంట్ ఉందో దాన్ని మనం పాస్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇలా పాస్ చేశాను సో డైరెక్ట్గా నేను క్లిక్ కౌంటర్ని ఎక్స్పోర్ట్ చే అంటే ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ క్లిక్ కౌంటర్ కాకుండా ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్కి ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ పాస్ చేస్త
ఈ హోవర్ కౌంటర్ని పాస్ చేస్తున్నాం సో ఇదేం చేస్తుంది ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్ పాస్ చేసిన తర్వాత అది సపరేట్గా మనకు ప్రాప్స్ ఇస్తారంటే ఏమేమి ప్రాప్స్ ఇస్తుంది కౌంట్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ సో ఇక్కడ నేను ప్రాప్స్ డాట్ ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ అదేవిధంగా ప్రాప్స్ డాట్ కౌంట్ సో ఈ రెండు మనకు అవసరమే లేదు అండ్ ఇక్కడ స్టేట్ కూడా మనకు అవసరం లేదు ఇది కూడా అర్థమైందా సో ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది మనం ఎక్స్ట్రాగా డిఫాల్ట్గా రాసిన కోడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదన్నట్టు సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు యాజ్ స్పెట్ రెండు వర్క్ అవుతాయి చూడండి ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది చూసారు కదా సో మీ ముందే మనం ఏం చేసాం ఏదైతే మల్టిపుల్ కౌంటర్స్ క్రియేట్ చేసామో సేమ్ ఫంక్షనాలిటీతో దాని యొక్క లాజిక్ ఉంటుంది కదా మనం ఏం చేసాం ఇట్లా న్యూ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసి ఇందులో నుంచి పాస్ చేసాం అన్నట్టు సో అర్థమైందిగా మీకు ఇప్పటిదాకా ఏం చేసాం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మన క్లిక్ కౌంటర్ ఓవర్ కౌంటర్ అండ్ కీ ప్రెస్ కౌంటర్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే దాని యొక్క స్టేట్ దాని యొక్క ఫంక్షనాలిటీ అదంతా సేమ్ కాబట్టి మనం ఎవ్రీ ఫైల్లో సేమ్ అదే రాస్తున్నాం సో దానివల్ల ఏమవుతుంది కూడా అనేది డూప్లికేట్ వస్తుంది ఇలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలి హైర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ హైర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒరిజినల్ కాంపో ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు క్లిక్ కౌంటర్ ఉంటుందో దాన్ని ఈ ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తున్నాం ఇదేం చేస్తుంది మనకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా కోడ్ని యాడ్ చేసి న్యూ కాంపోనెంట్గా ఇచ్చేస్తుంది అన్నట్టు అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు బట్ దీనివల్ల మనకు ఒక ఇష్యూ ఉంది అన్నట్టు ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ యాప్ డాట్ చేసి ఉంది కదా యాప్ డాట్ చేసిన నేను ఇప్పుడు ఫైనల్ దానికి ఏమైనా ప్రాప్ పాస్ చేశాను అనుకోండి నేమ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఇక్కడ శ్రీకాంతం పాస్ చేశాను అనుకోండి అండ్ ఇక్కడ నేను క్లిక్ కౌంటర్ ఉంది కదా సో క్లిక్ కౌంటర్లో బటన్కు పైన ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో లేదంటే ఇక్కడ రాస్తాను ఇక్కడ ఇందులోనే నేమ్ అని రాస్తాను ప్రాప్స్ డాట్ నేమ్ సో ఇప్పుడు చూడండి మనం ప్రా పాస్ చేసినా కూడా రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే నేను ఇక్కడ యాప్ డాట్ చేసేసిలో ఫైనల్ అంటే ఏంటిది క్లిక్ కౌంటర్ ఈ క్లిక్ కౌంటర్కి పాస్ చేసా బట్ ఈ క్లిక్ కౌంటర్ ఏం చేస్తుంది ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్ని రిటర్న్ చేస్తుంది క్లిక్ కౌంటర్ అని కాదు ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్రాప్స్ అన్ని ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్కి వెళ్ళిపోతాయి ఎన్హాన్స్డ్ కౌంటర్లో ప్రాప్స్ అనేది వస్తాయి కావాలంటే మీరు కన్సల్ లాగ్ చేస్తాను చూడండి కన్సల్ డాట్ లాగ్ ఇక్కడ ప్రాప్స్ అనేది నేను చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ప్రాప్స్ ప్రాప్స్ అనేది ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ప్రాప్స్ సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే నేను ఏదైతే పాస్ చేశానో అది నాకు ఇక్కడ వచ్చేసింది బట్ హోవర్ కాంపోనెంట్కి ఏం పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది సో ఈ ప్రాప్స్ కూడా మనం ఇక్కడ పాస్ చేయాలన్నట్టు ఏదైతే ఒరిజినల్ కాంపోనెంట్ ఉందో అక్కడ మనం పాస్ చేయాలి ఎట్లా పాస్ చేయాలి సేమ్ మళ్ళీ స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్తో మనం ప్రాప్స్ అనేది పాస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు సేవ్ చేయగానే చూడండి మనకు అక్కడ శ్రీకాంత్ అనేది వచ్చేసింది సో అర్థమైంది కదా ఇది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు హైర్ ఆర్డర్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తారో ఎక్కడైతే ఆ కాంపోనెంట్ ప్రాప్స్ పంపిస్తారో ఆ ప్రాప్స్ని కూడా మనం ఎన్హాన్స్డ్ కాంపోనెంట్లో ఇక్కడ పంపించాలన్నట్టు అర్థమైందో సో ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు క్లిక్ కౌంటర్ ఉంది క్లిక్ చేసిన ప్రతిసారి కౌంటర్ అనేది ఒకటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ హోవర్ చేసిన ప్రతిసారి ఒకటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలా కాకుండా నాకు హోవర్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ టైమ్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు టెన్ టైమ్స్ అట్లా కావాలనుకోండి సో ఇంకొక ప్రాపర్టీ మీరు పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి క్లిక్ కౌంటర్ అని ఉంది కదా కాంపోనెంట్ పాస్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇంక్రిమెంట్ కౌంటర్ వచ్చేసి మీరు క్లిక్ కౌంటర్కి టెన్ అదేవిధంగా హోవర్ కౌంటర్కి ఫైవ్ పాస్ చేశారు అనుకోండి ఫైవ్ పాస్ చేశాను ఇప్పుడు మనం హెన్హాండ్స్ కౌంటర్లో అది కూడా తీసుకోవాలన్నట్టు ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్ అని పెడతాను ఓకేనా సో కౌంట్ అనేది మన ఫంక్షన్ కదా సో ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్ పెట్టేసి ఇక్కడ మనకు ఎక్కడైతే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తామో అక్కడ దీన్ని పాస్ చేద్దాం సో అంతే సింపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను రీఫ్రెష్ చేసేసి ఓవర్ చేసాను చూడండి ఫైవ్ పెరిగింది క్లిక్ చేసాను చూడండి టెన్ పెరిగింది సో ఇలా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అదేంటి జస్ట్ ఫంక్షనే కదా సో ఫంక్షన్కి పారామీటర్స్ పంపించేసి మీకు అనుగుణంగా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సో ఆ వీడియోకి ఒక థమ్సప్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ చేయండి సో ఇట్ రియల్లీ మోటివేట్స్ మీ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో దట్ నాకు ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయాలనిపిస్తుంది థ్యాంక్